欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，杨紫要靠谱女人社爆了，杨紫的新剧《成欢记》官宣定档央视了。我是比较看好这部剧的，相信它会成为杨紫现代剧里的经典爆剧。第一，老中青三代演员都算得上有演技，但最重要的是这部剧的原著小说。是一书小说里很特别的一部。女主角麦成欢是一个非常有质感的角色。我今年大概重温了四十本一书的小说，老实讲，重复度很高。很多小说真的今天看完，明天就忘了剧情，有一种在看黄宗泽演的 TVB 剧的感觉。但《成欢记》特别在哪里呢？那就是这本小说。没把着重点放在都市男女关系的较量上，而放在了母女关系的对峙。我之前第一次读《成欢记》的时候，就有推荐我妹去读这本小说，因为书中麦成欢和他母亲麦太太的关系走向，很像我妹和他母亲的故事。其实或许像绝大部分东亚母女故事。麦成欢走的是一条自我觉醒之路，从对母亲绝对的依恋，到逐渐摆脱控制，取悦自己。我们平常生活里，大家总有一种误解，觉得牵绊住女性的是男人，当然男人也是一种牵绊。但我始终认为，我们女性这一生最搞不定的关系，是和自己母亲的关系。很多时候。母亲觉得自己为孩子而活，可是作为女儿，可能我们每个人心里也有一种声音，那就是很多时候我们其实也在为母亲而活，但是没有人看得见这种委屈。我之前做了一场床品直播，我们群里有个女孩说，她特别喜欢那个蚕丝被，想给自己母亲买一床，但又很犹豫。我说犹豫什么？他说我怕我给我妈买了，他转头给他儿子用，这样的事情已经无数回了。然后他很惆怅地说，不知道我妈为什么总为他儿子考虑。我深深地叹了口气，说，或许更难过的是，你也搞不明白自己为什么又总为母亲而活。很简单的一句话，但是炸出来群里好多讨论。很多读者说这句话有点让人想哭，因为终于不得不承认，我们人生里的很多委屈，的确是因为想讨好母亲而产生的，不仅仅是因为重男轻女，而是因为我们的生命来自于母亲，我们对母亲有着难以准确描述的依恋，母亲对我们有着极其不易察觉的控制非贬义。我理解这种控制是一种从小照顾的习惯，母亲也在努力的克服这种被延续下来的习惯，而被控制的人总是会忍不住讨好控制者。麦成欢从前只觉得麦太太是全世界最好的母亲，他意识到母亲对他的控制是在结婚那一刻，他忽然发现母亲把他当成一种讨价还价的筹码。争自己从前没在这个世界争来的义气，所以麦成欢钻戒要选麦太太喜欢的款式，俗不俗气不要紧，最重要是足够闪，才能显得麦太太娇女有方，脸上有光。麦成欢自己想旅行结婚也是万万不行的，必须讨好母亲，让她大摆宴席，这婚才能结。否则，麦太太可以让所有人难堪。不妨给大家看一下小说里的原话：一书的笔像刀，很精准的切开了这种创伤。母亲处处刁难他，企图在女儿的婚礼上争义气，将自己多年来在婚姻生活里的委屈借此发泄到他身上。皆因这次大事过后，永无机会交金，敢这样对儿子。他会一走了之。那种母亲对女儿的拿捏，女儿对母亲人性深处的洞察，让人觉得战栗。总之
，是在与母亲隐秘的对峙里，麦成欢忽然意兴阑珊。他最终没有结婚。他对自己的好朋友毛永新说：“他意识到自己对母亲的回报太少，所以没有资格结婚。”麦成欢最终承认的一个真相是。这世间没有任何一段关系不求回报，包括母女关系。这是一书《成欢记》写的最深刻的地方。一书塑造了一个非常标准的母亲，她对女儿的照顾无微不至。麦太太当然是爱女儿的，但是她对女儿的控制也是真实存在的。同样的，她做不到所谓的不求回报，总在有些时刻。他对自己付出如此巨大，是觉得委屈的，一定要女儿加倍回报才能甘心与罢休。一书揭开了一切母女关系的面纱。如果只写了母女关系的温情，那这本小说很没劲儿；如果只写母女关系的残忍，那这本小说也算落入俗套。因为后者，张爱玲早就在《金锁记》里写尽了。一书写的是中国式家庭关系的一团乱麻，以及麦成欢最终凭借强大的内心穿过了这一团乱麻。我想这也是《成欢记》这本小说被拿来改编成影视剧的最重要原因，因为一直到这几年，才有越来越多的人愿意面对原生家庭的创伤，以及各自用各自的方式。试图完成从内到外的和解。我在读《成欢记》的时候，总能看到张爱玲那本《金锁记》的影子。我能感觉到一书一开始是试图借鉴张爱玲小说里的这段母女关系，但因为一书自己既是母亲，也是女儿，她对母亲这个角色有不同于张爱玲的理解。她真正为女儿付出过。看得到母亲的牺牲与付出，快乐与痛苦，所以他对于母亲的角度要更广阔一些。也因此，他写出了一种全新的东西。除了这种与原生家庭和解的设定足够让观众有共鸣之外，麦成欢的整个成长路径也是很有代入感的，因为他整体比较普女，家庭普通，父母普通。长相也是普通的好看，不是一书从前小说里那种绝世大美女。然后从小就是个乖乖女，努力学习，功课良好，考了不错的大学，工作又够拼，自己攒了不少钱，按部就班打算进入婚姻，却在这个过程中慢慢尝出了自我。就这种框架，之要不乱往里填东西。基本就是暴剧的命。对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。